kayo ba ay naka-enroll sa inyong mga research subjects, thesis writing or dissertation writing? At kayo ba ay nagtatangkang gumawa ng inyong research, thesis or dissertation? Ngunit nahihirapan kung paano magsimula? Well, ang vlog po na ito ay dedicated sa inyo para bigyan kayo ng ilang mga tips kung paano magsisimula sa pagsusulat ng inyong thesis, research at dissertation. Malayang buhay everyone at tuloy po kayo sa aking channel. Ako po si Malaya at ito po ang aking malayang beautiful YouTube channel. Kung bago pa lamang po kayo sa aking channel, mangyari lamang po na kayo ay mag-subscribe, i-like po ninyo ang aking mga video vlogs at i-share sa inyong mga kaibigan upang sila din po ay matuto sa ating ginagawang mga pag-aaral. Alam nyo, isa sa pinaka-challenging at most interesting parts ng buhay ng isang mag-aaral sa kolehiyo at saka sa graduate school ay ang pagsusulat ng research, thesis at dissertation. Marami sa atin na naka-enroll sa research, thesis at dissertation ang nagtatanong, paano ba ako magsisimula? Saan ako magsisimula? Paano ko ba gagawin ang aking research, thesis or dissertation? Well, Sa pagsusulat po ng ating mga research, meron po tayong iba't ibang mga katawagan. Kung ikaw ay naka-enroll sa baccalaureate program, ito po ang research subjects nyo. Pwede siyang educational research, feasibility uh, studies sa mga business-related courses, pwede rin siyang experimental studies sa mga sciences, uh, educational research. Kung ikaw naman ay naka-enroll sa masteral program mo, ito ang, ma ang thesis writing at sa dissertation, writing naman para sa mga doctoral Uh, students. Ang isang research ay may iba't ibang bahagi, katulad na lamang po nang nakikita niyo sa inyong screen. Para sa chapter 1, we have the problem and its background, kung saan mababasa natin ang introduction at ang research gap ng ginagawang pag-aaral, ang statement of the problem, ang significance of the study, ang scope and the limitation, at syempre ang mga references. Ang chapter 2 naman, or ang methodology part, mababasa natin ang relevant theories, related literature, the related studies, conceptual framework of the study, assumptions kung qualitative siya, hypothesis kung quantitative, a definition of terms, at syempre ang mga references. Para naman po sa part 3 or methodology, mababasa natin ang ginamit na research method and design, ang sampling population, ang data gathering tools, ang construction and validation of instruments, ang data gathering procedures, statistical analysis of data, or data analysis na ginamit kong qualitative, at higit sa lahat, ang mga references. Para sa chapter 4, we have the presentation, analysis, and interpretation of data, kung saan ang mga findings na nagather sa pagbubuo ng isang research ay makikita using the figure, tables, diagram na makikita at maa-analyze po ang mga ito gamit ang mga, gina, ang mga literature at studies. Para sa chapter 5, we have the findings, conclusion, and recommendation. Mababasa po niyo rito ang summary of the findings, ang mga conclusion na buo, at ang mga recommendations ng researcher para mas mapaundad pa ang ginawang pag-aaral. Actually, yung nakikita yung mga bahagi na ito ng research ay very commonly used sa mga SUCs at saka mga graduate schools and institutions. Pero ang inyong uh, educational institution ay baka may ibang uh, format ng research. Minsan kasi hanggang chapter 4 lang. O minsan, ang mga nasa chapter 2 ay makikita mo sa chapter 1 o ang nasa chapter 3 ay nasa chapter 2. So makipag-ugdayan kayo sa inyong mga school, sa graduate school, kung ano-ano ba ang mga format ng inyong thesis, dissertation, o kalima ng inyong research paper para pag gumagawa na kayo ng inyong mga pananaliksik, tamang-tama ang inyong mga format. So bibigyan ko kayo ng ilang mga tips kung paano ba magsimula ng pagsulat ng isang research. Number one, kailangan natin ng pagbabasa ng mga research articles, thesis, and dissertation. Voracious reader dapat kayo. Lalong lalo na kung nagsisimula ka pa lamang sa pagsusulat ng iyong pananaliksik at wala kang idea kung paano mo ito sisimulan. Actually, isa sa pinakamahalagang dapat gawin ng isang researcher ay ang pagbabasa. Pwede kayong magbasa sa mga community libraries kung open na siya. 
pwede kayong makahanap dito ng mga thesis, dissertation, mga articles na pwedeng-pwede nyo gamitin sa inyong ginagawang pag-aaral. Pwede rin kayong pumunta sa mga school library kung kayo ay naka-enroll sa inyong doctoral at masteral program, ang graduate school library ninyo ang isa sa pinakamayamang repository ng mga thesis at dissertation na ginawa na ng mga naunang gumawa ng thesis at dissertation. Maaari kayong magbasa doon upang matuto at ma ma malaman ninyo kung paano ba ginagawa ang isang thesis at dissertation. Para sa mga naka-enroll naman sa baccalaureate program, you can visit your uh, school library at malamang meron doong mga researches na ginawa na ng mga previous students na naka-enroll sa research subject na pwede nyo pag-aralan, basahin, intindihin, at alamin kung paano ginawa. At ang pinakamadali sa panahon natin ngayon na tayo ay naka-quarantine ay ang mga websites sa internet. Actually, meron akong isang blog na dedicated para sa mga websites sa internet where you can download full copy of research and dissertation and journal articles. So, hanapin niyo po ang vlog na iyan at panoorin niyo din mula simula hanggang wakas upang makita ninyo kung ano-ano ba yung mga websites na pwede kong puntahan sa internet at makapag-download ako ng full copy ng thesis, dissertation at research articles na maaari kong magamit sa aking ginagawang pananaliksik. Ano ba ang halaga ng pagbabasa? Ang pagbabasa po ay magtuturo sa atin ng mga estilo ng pagsusulat ng isang pananaliksik. Ang research writing kasi ay um, straight to the point ang pagsulat. Research writing is technical writing. Hindi mo kailangan gumamit ng maraming simile, metaphor, mabulaklak ng mga salita para makapagbuo ka ng isang research paper. Kung hindi, dapat straight to the point lagi ang pagsusulat. Pangalawa sa pagbabasa ninyo ng inyong mga ng mga thesis, dissertation at mga journal articles or research paper, matututo kayo kung paano ba sinusulat ang isang particular na research method at research design. For example, kung ikaw ay gumagawa ng phenomenology, ang dapat mong hanapin na research, thesis at dissertation ay phenomenology or lived experiences ng mga tao na gusto mo investigahan. Kung ikaw ay gumagawa ng grounded theory, dapat yun ang hanapin mga thesis at dissertation dahil iba po ang pagsusulat ng phenomenological research sa grounded theory research, ng narratological research sa isang ethnography uh, research, ng descriptive correlational sa isang experimental type of quantitative research. Ibig sabihin sa pagbabasa, matututo ka kung paano ka magsisimula sa pagsulat at maintindihan mo kung paano sinusulat ang iba't ibang uri ng pananaliksik. At pangalawang tip ko po sa inyo ay pinakamahalaga din maging disiplinado sa oras, sa pera at prioridad. Napakalaking oras at panahon ang gugugulin ninyo sa pagsusulat ng inyong thesis, dissertation, or research paper. Kaya maglaan ng panahon at oras sa isang araw para gumawa ng inyong mga articles. So bawat araw na ginawa ng Diyos, maglagay kayo ng oras kung kailan kayo gagawa ng inyong research para hindi kayo magkakram sa panahon ng submission at para mas mapaganda ninyo ang inyong ginagawang pag-aaral. Kasi at the end of the day, pag dinefend niya sa inyong panel, uhusgahan kayo kung gaano ba kalinamnam at katama ang ginawa niyong pag-aaral. Magtabi na rin kayo ng inyong pera kung kayo ay gagawa ng thesis, research, uh, research at saka dissertation. Kasi gagasa sa inyo ito sa pagpapaserox, pagpaparingbind, pagpapabookbind, pagpapaprinting, kung bibili kayo ng printer, bibili kayo ng papel, marami kayong gagastusin. Kaya maghanda ng sapat na salapi kung pa, para magamit ninyo sa inyong mga pangangailangan. At ikit sa lahat, gawin yung prioridad ang pagsusulat ng inyong research para na rin sa inyong sariling Uh, pagkatuto. At ikit sa lahat, ito ang inyong ticket para makagraduate sa inyong baccalaureate degree, para ma makuha nyo na ang inyong masteral degree, at para mailagay sa pangalan ninyo ang EDD, PhD, DBA, DB, uh, uh, ano mang, uh, doctoral degree na inyong kinukuha. Dahil at the end of the day, 
ang mga thesis, dissertation, or research paper ay mga prerequisite yan para makagraduate ka at maging ticket mo sa pag-earn mo ng mga degree. So, gawing prioridad. For example, kung pupunta ka sa internet, pag muna kayo mag-Facebook, makaliman magbisita ng inyong mga social media account, unahin niyo muna ang pagsaliksik sa mga website sa internet ng mga thesis, dissertation na maaari niyo magamit sa inyong pag-aaral. Kasi madalas, nauunahan tayo ng ating mga puso at isipan para pumunta sa ating mga social media accounts. At nakakalimutan na natin the very reason why we are logging on the internet is because we want to do our research. So maglaan ng oras, pera at gawing prioridad ang kinagawa ninyong pananaliksi. Pangatlong tip ko po sa inyo ay maging matyaga. Alam niyo sabi nga ng isang kasabihang Pilipino sa pagtyatyaga, may nilaga. At yung nilaga na iyon na inyong graduation, ang pag-earn nyo ng degree, ang paggamit ninyo ng master or doctoral sa inyong mga pangalan. Saan ba gagamitin ang mga pagtsatsaga? Na kung maraming pagtsatsaga ang kailangan ninyong uh, baunin sa pag-review ng mga related literature and studies, hindi lang kasi isa ang nire-require ng inyong mga teacher. Pwede siyang 20, pwede 30. Would you imagine reading 30 articles about a certain topic, so kailangan po talaga ng tiyaga. At higit sa lahat, kailangan din ng tiyaga sa pangangalap ng mga data at pag interpret ng mga data. Sa buong panahon ng paggagawa nyo ng research, ang tiyaga ang isa sa mabisang sandata para patuloy kayo magpatuloy at matapos ninyo ang inyong pananaliksik on schedule. At pang-apat po na aking uh, tips sa inyo ay maging resourceful. Sa panahon ngayon, hindi na dahilan sa inyong mga teacher na wala po kasing makita kaming mga library, wala po kaming mabasang thesis o dissertation na may kinalaman sa aming pag-aaral, wala po kaming mapuntahang mga lugar. Ang internet ay isa sa pinakamayaman repository ng mga thesis, dissertation, journal articles na pwede niyo mag-download at magamit sa inyong pag-aaral. Sabi nga nila, just one click away na lang ang mga thesis at dissertation na to. At ang kailangan nyo na lamang ay mga pangalan ng mga websites na pwede nyo puntahan at magamit para sa inyong pananalisik. Kaya nga sabi, kaya nabanggit ko sa inyo kanina, meron ako isang blog na dedicated para sa mga websites where you can download full copy of thesis and dissertation and research uh, journal articles na maaari nyo magamit sa inyong ginagawang pag-aaral. And number five, maaari at dapat kayong humanap ng advisor from day zero pa lamang. Isa sa mga problema ng mga gumagawa ng research ay hindi sila properly guided o kaliman wala silang advisor that will guide them from day zero ng paggagawa nila ng kanilang research. Ang advisor ang isa sa pinakamaalam kung paano ba ginagawa ang isang research gamit ang isang metodolohiya. For example, descriptive correlational, experimental, ex post uh, narratology, phenomenology, etc. So ang advisor nyo ang inyong guide, ang advisor nyo ang inyong tutor, at ang advisor nyo more than anything else ang inyong moral booster. Siya yung magpapagaan ng inyong loob, magpapataas ng inyong espiritu, at higit sa lahat, magbibigay sa inyo ng inspirasyon to push forward para matapos ninyo ang inyong mga research thesis at dissertation. So, ngayon pa lang, maghanap na kayo ng isang advisor na magkakatiwalaan, matyaga, at higit sa lahat, magbibigay sa inyo ng inspirasyon. For our six tips, ay tapang at dedikasyon. Marami daw sa mga graduate school students ang hindi na nakaka-graduate ng kanilang master degree at doctoral degree. Bakit? Kasi hindi sila nag enroll sa kanilang thesis writing at dissertation writing classes. Ganon din sa bakalorya't marami ang bumabagsak ng mga estudyante kasi hindi sila nakakayari ng kanilang thesis, ng kanilang research paper. Ano ang kailangan? Tapang. Gawin niyong tapangan ninyo kapag kayo ay nag-enroll sa thesis, dissertation, or research subjects, kailangan matapang kayo. Ibig sabihin, sasabihin niyo sa sarili niyo na kaya ko ito, tatapusin ko ito on schedule, at makagraduate ako on time. Dahil gagawin ko ang lahat para matapos ko ang aking thesis, dissertation, at saka research paper. At katabay ng tapang na yan, pagtambalin nyo na rin ang dedikasyon. Kailangan dedicated kayo sa inyong mga ginagawa. Upang sa ganon, 
ay matapos ninyo ang inyong pananaliksik on schedule, makagraduate kayo at magamit nyo ang inyong mga natamong mga degree sa promotion, paghanap ng trabaho, etc. So, ano ba ang kagandahan ng pagkakaroon ng isang magandang research o isang output na talaga namang malaman, kapaki-pakinabang at napapanakon? Siyempre, ang pinakauna makakagraduate po kayo sa inyong mga degree. Pwede kayo makagraduate ng college, ma-earn ang inyong masteral degree, at makuha ninyo ang inyong doctoral degree. So, pwede na kayong tawagin mga doktor. At isa rin sa pinakamaganda, kapag, magan, kapag maayos at malinamnam ang inyong research, ay pwede nyo siyang i-present sa mga national and international conferences. This will be your ticket to visit different places in the Philippines and the world. Kasi pag maganda ang research mo, pwede mo siyang ipakita at i-discuss sa international audience. Pwede rin ang research mo ay mapublish sa mga international and national referee journal at balang araw, baka yung pangalan mo ay kasama na sa sinasite sa Google Scholar na gaya ng pinapangarap ko din. So, pag gumagawa kayo ng research, i-end nyo rin ang publication kasi maganda sa pakiramdam na ang inyong mga ginawang pananaliksik ay nakasulat at nababasa ng mga tao all over the world. Kasi ngayon, ang mga publication ay pwede na rin ma-post online. At panghuli, ang pinakamaganda at pinakamasarap din sa feeling kapag, magan, kapag maayos ang yung ginawang panalaliksik ay kung magagamit ito for policy making. Lalo na kapag ang research mo ay magpapaundad ng operasyon ng local government unit, ng iyong eskwelahan, ng operasyon ng mga uh, private organizations, ng komunidad at ng mga tao sa paligid mo. Kapag ang research mo ay ginawa for ginamit for policy making, ikaw ay nakatulong para mapaganda ang buhay at ang buhay ng mga tao sa paligid mo. So, yan po ang aking mga tips sa mga nagsisimula pa lamang sa pagsusulat ng kanilang mga research, thesis at dissertation. Samahan niyo po ako sa mga susunod ko pa mga blog dahil tuturuan ko pa kayo ng iba't ibang proseso sa pagsusulat ng research. Gaya ng data gathering, Uh, website na magagamit niyo sa inyong data gathering, paano ba gumawa ng mga survey questionnaire and interview protocol at marami pang iba. Basta po mag-subscribe lamang kayo sa aking channel, i-like ninyo ang aking channel at i-share ninyo sa inyong mga kaibigan para sila din po ay kasabay natin sa ating paglalakbay patungo sa pagsusulat ng ating mga research, thesis at dissertation. At lagi yung tatandaan mga malayang kaibigan, sa patuloy ninyong pagtuklas ng marami pang karunungan, huwag na huwag niyong kalimutang maging mapagkumbaba at mapagbigay. Maging malaya sa panlabas at maging beautiful sa panloob. Muli po, ako po si Malaya at see you on my next channel. Goodbye everyone!